হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রাহিমুল ফাইসাল আছি আপনাদের সাথে আর এফ আইসি রেসলিউশন নিয়ে তো আমাদের লাস্ট কয়েকটা ভিডিওতে আপনাদেরকে তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অংশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম বা বিভিন্ন টপিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো লাস্ট যে ভিডিওতে ছিল সেটাতে আমরা কাউন্টারের নতুন একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো বিষয়টা হচ্ছে লাস্ট ভিডিওতে আমরা কাউন্টার থেকে কথা বলা শুরু করেছি এবং সেখানে আমরা কাউন্টারের ক্লাসিফিকেশন এবং কাউন্টারের কি কি ভাবে আমরা পরীক্ষায় আসতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেছি তো আমরা ওই দিন বলেছিলাম যে কাউন্টার দু রকম একটা হচ্ছে অ্যাসিংক্রোনাস কাউন্টার আর একটা হচ্ছে সিংক্রোনাস কাউন্টার যেখানে আমরা অ্যাসিংক্রোনাস কাউন্টার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা জানতে পেরেছিলাম এবং অ্যাসিংক্রোনাস কাউন্টার থেকে আমরা কিভাবে রিপোল আপ কাউন্টার বা রিপোল ডাউন কাউন্টারের ফিগার ড্র ড্র করতে হয় এবং সেখান থেকে কিভাবে টু টেবিলটাকে বাস্তবায়ন করতে হয় সেই বিষয়টাও আমরা লাস্ট ক্লাসে জেনে আসছি তো লাস্ট ক্লাস আমরা অ্যাসিংক্রোনাস নিয়ে কথা বলেছিলাম আজকে আমরা সিংক্রোনাস কাউন্টার নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের বিষয়ে মূল টপিক যেটা মানে আজকের বিষয়ে প্রথমে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সিংক্রোনাস কাউন্টার তো প্রথম প্রশ্ন হতে পারে যে সিংক্রোনাস কাউন্টার কাকে বলে দেখেন আমাদের লাস্ট যে ভিডিওতে আমরা কথা বলেছিলাম সেখানে আপনাদেরকে যখন অ্যাসিংক্রোনাস কাউন্টার নিয়ে কথা বলেছিলাম তখন তার সংজ্ঞাটা কি ছিল তখন তার সংজ্ঞা ছিল যে আমরা যেভাবে ফিগারটা ড্র করেছিলাম লাস্ট ভিডিওতে তো আপনারা যদি লাস্ট ভিডিওটা আপনি একটু ভালো করে দেখেন সেখানে ছিল কি আমরা কাউন্টারে বলেছিলাম যে সবসময় আমাদের এখানে টি ফি ফ্লপটা ব্যবহার করতে হয় তো টি ফি ফ্লপের ব্লক ডায়াগ্রামটা কীরকম ছিল যে টি ফি ফ্লপের ব্লক ডায়াগ্রামটা ছিল যে এখানে যদি টি থাকে এখানে কিউ আর এখানে কিউ বার থাকে আর এখানে একটা ক্লক সোর্স থাকে এরপরে যদি আরেকটা টি ফ্লি ফ্লপ থাকে এখানে কিউ এটা কিউ বার এখানে একটা ক্লক সোর্স থাকে তো ওইখানে আমাদের যেটা অ্যাসিংক্রোনাস কাউন্টারের মূল বিষয় ছিল সেখানে যদি এটা একটা ক্লকের সাথে সংযুক্ত হয় এখানে আমাদের পজিটিভ ট্রানজেকশন হতে পারে বা নেগেটিভ ট্রানজেকশন হতে পারে কারণ আমরা বলে আসছিলাম যে কি যখন হচ্ছে রিপোল ডাউন হয় তখন আমাদের পজিটিভ ট্রানজেকশন আর রিপোল আপ হয় তখন আমাদের নেগেটিভ ট্রানজেকশন হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই রকম যখন ক্লক সোর্সটা ছিল তখন এটার যে আউটপুটটা ছিল এই আউটপুটটা কোথায় আসছে এটার ইনপুটে আসছে অর্থাৎ অ্যাসিংক্রোনাস কাউন্টারের সংজ্ঞা ছিল যে কোনো একটা ফ্লি ফ্লপের আউটপুট তার পরবর্তী ফ্লি ফ্লপের ক্লকের সাথে সংযুক্ত থাকলে তাকে সিংক্রোন অ্যাসিংক্রোনাস কাউন্টার বলে তো আজকের ক্লাসে আমরা সিংক্রোনাস কাউন্টার নিয়ে আলোচনা করব তো বিষয়টা হচ্ছে সিংক্রোনাস কাউন্টারটার মূল বিষয়টা কি এখানে খেয়াল করে রাখেন যে এখানে ক্লক ইনপুট কিন্তু শুধুমাত্র প্রথম ক্লক প্রথম ফ্লি ফ্লপের সাথেই বাকি যে ইনপুট গুলো আসবে ক্লকের কাছে সেটা হচ্ছে তার আগের ফ্লি ফ্লপের আউটপুট থেকে আসবে কিন্তু এই সিংক্রোনাস কাউন্টারের মধ্যে যে ক্লক ইনপুটটা আসবে সেটা একটা সবাই মানে যতগুলো ফ্লি ফ্লপ থাকবে সবাই একটা কমন ক্লক পলসের সাথে সংযুক্ত থাকবে অর্থাৎ এই ক্লক সোর্সটা এই আগের ফ্লি ফ্লপের আউটপুটের সাথে সংযুক্ত না হয়ে এই ক্লক সোর্সটা থাকবে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ক্লক এর সাথে অর্থাৎ এই ক্লকটা এই ফ্লি ফ্লপের জন্য এই ক্লকটা এই ফ্লি ফ্লপের জন্য এবং এর পরবর্তীতে যত ফ্লি ফ্লপ থাকবে সকল ফ্লি ফ্লপের জন্য সেম ক্লক থাকবে অর্থাৎ আমরা এটাকে সিম্পল ভাবে এটাকে সংজ্ঞায়ন করতে পারি এইভাবে যে কাউন্টারে একটি কমন ক্লক ইনপুট থাকে যে কাউন্টারে একটি কমন ক্লক ইনপুট থাকে তাকে আমরা কি বলবো সিংক্রোনাস কাউন্টার বলবো তো আমরা আজকে সিংক্রোনাস কাউন্টার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতেছি তো আমরা এখানে সিংক্রোনাস কাউন্টার সম্পর্কে যখন বিস্তারিত আলোচনা করব তো এখানে এখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ভিট নিয়ে আলোচনা করতে পারি যেমন তিন বিটের জন্য সিংক্রোনাস কাউন্টার বা চার বিটের জন্য সিংক্রোনাস কাউন্টার তো আজকে প্রথমে আমরা তিন বিটের জন্য সিংক্রোনাস কাউন্টারটা আপনাদের সাথে ভেরিফাই করব এবং আপনারা যদি এটা ভালো করে বুঝতে পারেন তাহলে আপনি চার বিট হোক পাঁচ বিট হোক বা দশ বিট হোক সকল বিটের জন্যই আপনি কি করতে পারবেন সিংক্রোনাস কাউন্টার ড্র করতে পারবেন এবং এটার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন তো আমরা আজকে ক্লাসে প্রথমে তিন বিট এর তিন বিট এর জন্য সিংক্রোনাস কাউন্টারটা ড্র করব সিংক্রোনাস কাউন্টার তিন বিটের জন্য সিংক্রোনাস কাউন্টার ওকে তো 
প্রশ্ন হচ্ছে যে জিন বিটের জন্য সিঙ্গুলার কাউন্টারটা ড্র করার জন্য আমার কয়টা ফিল্ড ফ্লপ লাগবে আমরা বলেছিলাম যে কাউন্টার হচ্ছে এমন এক ধরনের লজিক্যাল সার্কিট বা এমন এক ধরনের বিষয় যেখানে আমাদেরকে টিভি ফ্লপটা ব্যবহার করতে হয় কারণ কি কাউন্টারের মধ্যে আমরা যে বিটগুলো গণনা করি সেগুলো কিছু কিছু টগল হয় এবং কিছু কিছু জায়গায় সেগুলো আনচেঞ্জ থাকে তো আমরা জানি যে টগল এবং আনচেঞ্জ এই দুইটা বিষয়ই থাকে হচ্ছে টিভি ফ্লপে টিভি ফ্লপের মান যদি ইনপুটে যদি জিরো থাকে তাহলে আনচেঞ্জ থাকে আর টিভি ফ্লপের মান যদি ইনপুট আকারে ওয়ান থাকে তাহলে সেটা টগল হয় সেটা আমরা টিভি ফ্লপের যখন পাঠ করে আসলাম সেটাও নিয়ে আলোচনা সেটা তখন আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম কিংবা লাস্ট ক্লাসেও আপনারা টিভি ফ্লপের বিষয়গুলো ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন তো আজকের ক্লাসে আবার এখানে যেহেতু কাউন্টার নিয়ে কথা বলতেছি তাহলে এখানেও আমাদের কি ব্যবহার করতে হবে টিভি ফ্লপটাই ব্যবহার করতে হবে এবং আমরা জানি যে টিভি ফ্লপটা যখনই ব্যবহার করব তখন একটা টিভি ফ্লপ শুধুমাত্র একটা বিটি ধারণ করতে পারবে তো এখানে আমাদের টোটালি বিট আছে কয়টা তিনটা সেজন্য আমাদের এখানে টিভি ফ্লপ ব্যবহার হবে কয়টা তিনটা টিফি ফ্লপ ব্যবহৃত হবে তো আমরা প্রথমে কি করব তিনটা টিফি ফ্লপ আঁকবো তো বিষয়টা হচ্ছে টিফি ফ্লপটা ব্লক ডাইগ্রামটা কিরকম প্রথমে এরকম একটা বক্স থাকবে যেখানে এখানে টি নিলাম এখানে কিউ নিলাম এখানে কিউ বার নিলাম ওকে এখান থেকে আরেকটা টিফি ফ্লপ নিলাম এখানে টি আছে এখানে কিউ আছে এখানে কিউ বার আছে এখান থেকে আরেকটা টিফি ফ্লপ নিলাম এখানে টি আছে এখানে কিউ আছে এখানে কিউ বার আছে ওকে তাহলে টিভি ফ্লপ কয়টা নিলাম তিনটা এবং এখানে সবগুলোর সাথে কি সংযুক্ত একটা ক্লক সংযুক্ত আছে সবগুলোর সাথে কি আছে একটা ক্লক সংযুক্ত আছে এখন আমরা আমরা সিঙ্ক্রোনাস কাউন্টার যেহেতু বলতেছি সিঙ্ক্রোনাস কাউন্টারের সংজ্ঞার মধ্যে আমরা কি বললাম যে যতগুলো ক্লক ইনপুট আছে সবগুলাই একটা কমন ক্লক পালসের সাথে সংযুক্ত থাকবে অর্থাৎ এই ক্লক ইনপুট এই ক্লক ইনপুট এই ক্লক ইনপুট একটা কমন ক্লক পালসের সাথে সংযুক্ত থাকবে অর্থাৎ এই ক্লক ইনপুট একটা সাথে সাথে সংযুক্ত এটাও সেম এবং এটাও সেম কক্লক্স এর সাথে সংযুক্ত তাহলে এখানে আমরা একটা ক্লক ইনপুট নিতেছি আর আমাদের একটা বিষয় এখানে মাথায় রাখতে হবে সেই ক্ষেত্রে যে আমরা যখন সিঙ্ক্রোনাস কাউন্টার নিয়ে কথা বলবো সেখানে অবশ্যই যখন পজিটিভ ট্রানজেকশন হবে তখন এই ক্লকটা এই ফিল ফ্লপগুলা অ্যাক্টিভ হবে মনে রাখতে হবে যে এই সিঙ্ক্রোনাস কাউন্টারে যখনই আমি ক্লকটাকে প্রেস করব আমরা জানি পজিটিভ ট্রানজেকশন কাকে বলে যখন জিরো থেকে ওয়ানে প্রবন্ধরিত হয়ে যায় যখনই ক্লকটাকে প্রেস করা হয় তখনই পুরো ফিল ফ্লপটা কাজে মানে অ্যাক্টিভ হবে এখন আমরা ইনিশিয়াল ভাবে আমরা এগুলোকে একটা নামকরণ করে দিই যেমন এইটা প্রথম ক্লক ফিল ফ্লপ থাকার কারণে এটাকে টি জিরো এটাকে কিউ জিরো এটাকে কিউ জিরো বার এটাকে টি ওয়ান কিউ ওয়ান কিউ বার এটাকে টিউ টু কিউ টু কিউ টু বার এভাবে আমরা বলতে পারি এখন আমরা বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা যখনই ক্লকের মান ইনপুট করি তখনই হচ্ছে কি হয় যখনই ক্লকটা পজিটিভ ট্রানজেকশন হয় তখনই এই ফ্লিপ ফ্লপটা অ্যাক্টিভ হয় কিন্তু টগল হবে কার আর আনচেঞ্জ হবে কার মনে রাখবেন যে একটা ফ্লিপ ফ্লপের মান যখনই জিরো জিরো হবে একটা ফ্লিপ ফ্লপের টি এর ইনপুটের মান যখনই জিরো হবে সেটা আনচেঞ্জ অবস্থায় থাকবে কিন্তু একটা টি ফ্লিপ ফ্লপের ইনপুটের মান ওয়ান থাকলেই শুধুমাত্র সেটা টগল হবে তো আমরা ধরে নিই যে আমাদের এই যে টি ইনপুটটা আছে এই টি ইনপুটের মান প্রথমে ওয়ান বা হাই ধরে নিই অর্থাৎ এই যে ইনপুটটা হচ্ছে এই ইনপুটটা কত হচ্ছে ওয়ান হচ্ছে তাহলে যখনই ক্লকটা ইনপু প্রেস করব তখনই আমার এই টি ফিল ফ্লপের মান ওয়ান থাকার কারণে ইনপুট আকারে তার আউটপুটের মানটা টগল হবে আর আমরা কি জানি টগল মানে কি টগল মানে জিরোটা ওয়ানে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া এবং ওয়ানটা জিরোতে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে এটাকে যদি আরও ড্র করি এখানে ইনপুট হল কত ওয়ান এই ইনপুটটা এই দিক দিয়ে আউটপুট বের হবে এই আউটপুটটা কার কাছে আসবে ওই পরবর্তী ফ্লিপ্লপের ইনপুট আকারে খেয়াল করে দেখেন আমাদের লাস্ট ক্লাসে যখন অ্যাসিঙ্ক্রোনাস নিয়ে কথা বলেছিলাম তখন এই ক্লক এইটার আউটপুটটা ছিল এটার ইনপুট আকারে কিন্তু এখন আমরা বলতেছি এটার আউটপুট হচ্ছে পরবর্তী ক্লক পালসের ইনপুট আকারে আছে ওকে আচ্ছা তো এখানে আমি অন ইনপুট নিলাম এখানে টি ইনপুট আছে কিউ বা কিউ নট হচ্ছে আউটপুট এই কিউ নট আউটপুট পরবর্তী ক্লক পালসের টি ওয়ান ইনপুটের সাথে সংযুক্ত এবার এই ক্লক সোর্সের এই ইনফ্লিপ্লপের বিষয়টা কীরকম হবে হবে খেয়াল করে দেখেন আমরা বলতেছি যে প্রথমটার সাথে দ্বিতীয়টার আউটপুট এবং ইনপুটের সাথে সংযুক্ত প্রথমটার আউটপুট দ্বিতীয়টার ইনপুটের সাথে কিন্তু তৃতীয়টার ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট হবে একটু ভালো করে বুঝতে হবে 
তৃতীয়টার ক্ষেত্রে এই দুইটার গুণ বা এই দুইটার অ্যান্ড এই প্রথম ফিফ্লপ এবং দ্বিতীয় ফিফ্লপের অ্যান্ড করলে প্রথম ফিফ্লপ এবং দ্বিতীয় ফিফ্লপের অ্যান্ড করলে মানে গুণ করলে যে ফলাফলটা আসবে সে ফলাফলটা চলে আসবে হচ্ছে এই ফিফ্লপের কাছে মানে কি তো আমরা এটাকে একটু বোঝার জন্য এখানে একটা অ্যান গেট ব্যবহার করি আমরা বলতেছি এখানে কি গেট ব্যবহার করবো অ্যান গেট তো এটা একটা অ্যান গেট ব্যবহার করলাম তো এখানে কি হচ্ছে এখান থেকে যে আউটপুটটা আসেছে এই আউটপুট চলে যাচ্ছে এই অ্যান্ডের কাছে এখান থেকে যে আউটপুটটা চলে আসছে সেটা কোথায় চলে যাচ্ছে এই অ্যান্ডের কাছে এবং এটার আরেকটা ইনপুট আসবে এই আউটপুটের কাছ থেকে ওকে তো খেয়াল করে দেখেন আমরা কিভাবে ড্র করতেছি প্রথম ফ্লিপ্লপ এবং দ্বিতীয় ফ্লিপ্লপ এর আউটপুট যারা ছিল প্রথম ফ্লিপ্লপ এর আউটপুট কিউ নট আর দ্বিতীয় ফ্লিপ্লপ এর আউটপুট হচ্ছে কিউ ওয়ান এই কিউ নট এবং কিউ ওয়ান এই দুইটাই মিলে কোথায় সংযুক্ত হচ্ছে একটা এন গেটের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে এবং এই এন গেটের যে আউটপুটটা আসবে সেই আউটপুটটা চলে যাবে হচ্ছে এই ফ্লিপ্লপের ইনপুটে ওকে তো এই এন গেটের যে আউটপুটটা আসছে সেই আউটপুটটা চলে আসছে হচ্ছে টি ফিফ্লপের ইনপুটে এরকম করে আরো যদি আমার চার বিট বা পাঁচ বিট থাকে তাহলে সেটা কি হবে যদি চার বিটের কথা চিন্তা করি তাহলে এখানে আর একটা ফিফ্লপ হবে টি ফিফ্লপ সেটার ইনপুটের মান কি আসবে সেটার ইনপুটের মান আসবে এর আগের দুইটার যে গুণ ফলের যে আউটপুটটা বের হয়েছিল তার সাথে এটার যে আউটপুটটা বের হবে তার এন্ডের সমতুল্য মান ওকে তো এটা আমরা আজকে শোন পরে দেখবো আগে তিন বিটেরটা দেখি তারপরে হচ্ছে চার বিটেরটা দেখবো তো এখান থেকে আরেকটা আউটপুট বের হচ্ছে সেটাকে আমরা আউটপুট বলতে পারি ওকে তো এখন আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যখন আমি ইনপুট আকারে এই রকম ভাবে একটা ড্র সার্কিট তৈরি করলাম এটা হচ্ছে কিসের জন্য আঁকলাম তিন বিটের সিঙ্ক্রোনাস কাউন্টারের জন্য আমরা একটা ব্লক সার্কিট আঁকলাম ওকে তো এবার আমরা একটা টেবিল তৈরি করব যে টেবিলের উপরে ভিত্তি করে আমরা দেখব যে এই ফিলফ্লপগুলো আসলে একজাক্টলি কাজ করতেছে কি না তো আমরা যেহেতু এখানে তিন বিট নিয়ে আলোচনা করছি তো আমরা বলেছিলাম যে আপনাদের কাছে যদি এন সংখ্যক ফিলফ্লপ থাকে তাহলে সে কত সংখ্যক পরিমাণ গণনা করতে পারবে এন সংখ্যক ফিলফ্লপ থাকলে সে টু দি পাওয়ার এন সংখ্যক গণনা করতে পারে তাহলে আমাদের এখানে এন সংখ্যক ফিলফ্লপ আছে মানে তিনটা তাহলে টু দি পাওয়ার এন মানে টু দি পাওয়ার থ্রি মানে এইট অর্থাৎ আটটা সংখ্যা সে কি করতে পারবে গণনা করতে পারবে তো আটটা সংখ্যা কত प्रथम जीरो 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 তারপরটা হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান তারপরটা হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো এরপরে হচ্ছে জিরো ওয়ান ওয়ান এরপরে হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো এরপরে ওটা হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান এরপরে এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো এবং সবার সেটা হচ্ছে ওয়ান 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 ওকে আমরা তো এটা সবাই জানি যে কিউ এখানে প্রথম যেটা ইনপুট আকারে থাকে সেটা চারটা জিরো চারটা চারটা ওয়ান এখানে কিউ টু এর জন্য মানে দুই নাম্বার ইনপুটের জন্য দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান এবং সবার শেষের জন্য একটা জিরো একটা ওয়ান থাকে তো এইবার আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যেহেতু আমরা এরকম ভাবে একটা সত্য সায়নী এখান থেকে তৈরি করতে পারি তো এই সত্য সায়নীটা আসলে একজাক্টলি এই কাউন্টারে আসলে পসিবল কি না সেটাই আমরা আজকে বাস্তবায়ন করে দেখব আমরা রিপোল আপ কাউন্টার এবং রিপোল ডাউন কাউন্টারটা সেম একইভাবে কাজ করে আসছে তো এখানে আমরা বলতেছি ক্লক সোর্সটা কখন কাজ করবে যখনই পজিটিভ ট্রানজেকশন হবে তখনই তো এবারে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যখনই আমি বলতেছি যে টগল হবে কখন যখনই তার কোনো একটা বিষয়ের মানে কোনো একটা ফ্লিপ্লপের ইনপুটে ওয়ান থাকে শুধুমাত্র সেই ফ্লিপ্লপটাই টগল হবে কিন্তু মানে আপনার যদি ইনপুট আকারে আপনার যদি ইনপুট টি এর মান জিরো হয় তখন আপনার কিউ যেটা হচ্ছে আপনার আউটপুট সে কিউ এর মান কি থাকবে আনচেঞ্জ থাকবে কিন্তু যদি টি এর ভ্যালু ওয়ান থাকে তাহলে সেটা কি হবে টগল হবে এই তো কথা তো এবার আমাদের বিষয়টা হচ্ছে যেহেতু আমি যখনই ক্লকটাকে প্রেস করতেছি যখনই সেটা পজিটিভ ট্রানজেকশন হচ্ছে সাথে সাথে কোন ক্লক সবার কাছেই কিন্তু কি চলে গেল ক্লক সিগনাল চলে গেল কিন্তু অ্যাক্টিভ সবগুলাই হবে কিন্তু ভ্যালু চেঞ্জ হবে কার ইনপুটের মধ্যে ওয়ান আছে 
ख्याल कर देखें ये जो क्लप ये फ्लिप फ्लप है इसके नाम धरण कर लम फ्लिप फ्लप जिरो ये फ्लिप फ्लप वन और ये फ्लिप फ्लप टू तो धरे निल नामकरण कर लम एबारे बोलें फ्लिप फ्लप जिरो फ्लिप फ्लप वन ए फ्लिप फ्लप टू एर मध्य कार इनपुटर मैन वन ख्याल कर देखें ए फ्लिप फ्लप जिरो एर मध्य इनपुट आकार वन आ ए फ्लिप फ्लप वन मध्य इनपुट आकार यार आउटपुट आए क्योंकि यहाँ कत वन ना जिरो जानी ना एवं एक फ्लिप फ्लपर क्षेत्र यार गुण फल मानटा इनपुट आकार आए सो यार मान कत से जानी ना क्यों कथा हे जेहतु हमारे इनिशियल भाव जख हमारे को क्लक पालस जाए ना मैं को क्लक सोर्स जाए ना इनिशियल भावे हमारे सब किस आउटपुट आकार कत छो जिरो छो तो ये इटे धरे निल आउटपुट से जिरो यटार आउटपुट हो जिरो यटार आउटपुट हो जिरो सब इनिशियल भाव में कत धरे निल जिरो धरे निल ओके तो यार ख्याल कर देखें यार इनपुटर मान वन क्लकटा सोर्स करार साथे साथ जेहेतु बोलते जार इनपुटर मान वन तारा टगल है तो हमें जखनी हमें फार्स क्लक पालस मान फार्ष्ट सीपी दीब मैं ये जो हमें इनिशियल भैलू आ तक मैं इन हमारे को जिरो क्लक पास आ जिरो सीपी हाँ मैं इन्हें को क्लक पास जो दे तक सबगलार भलूर आउटपुट हो जिरो क्यों जखी प्रथम बारे मत क्लक पालस प्रेस करब अर्थात जखनी पजिटिव ट्रांजेक्शन है तक साथे साथ इनपुट आकार वन थार कारण कारो इनपुट आकार वन थार कारण से टबुल है तो क्षेत्र में इनपुट वन आसते से देखे यार किऊ नटर मान किऊ जिरो एर मान टबुल जिरो थे कत हो जाए वन हो जाए जिरो थे कत हो जाए वन हो जाए क्योंकि बाकी गोला ख्याल कर देखें ये इनपुटर मान आगे छो कत जिरो छो से आनस्टेंस थे आर ए इनपुटर मान कत जिरो छो देखे एट क्यों ये जिरो तो ये आस जिरो साथ वन गुण करें जिरो से जिरो गुण करें जिरो ही है ये जिरो जो इन आसे से आनस्टेंस अवस्था थे अर्थात जदि आप इनपुटे वन थकेटार मान कि सेटार मान टबल है क्योंकि इनपुट आकार जिरो थे सेटार मान कि टबल है ना जखनी आप क्लकटा के प्रेस करते हैं सवार साथ ही क्योंकि क्लकटा गल सवार ही क्योंकि सीगनल गल प्रथमटार का जो सीगनल गल से देख लो वन जो टबल है क्योंकि द्वितर का जो सीगनल छो सीगनल गल तक क्योंकि टबल हार आगे क्योंकि एटार मान कत जिरो छो टबल हो टबल हार आगे मान कत जिरो छो से जिरोटाई क्योंकि ए टी टी वन का आससे जिरो थे से आनचेज थे यटार मध्य जिरो आसेंस अवस्था थको तो जो हमें प्रथम बारे मत क्लक प्रेस करब तक हमारे स्टेटर मान है जिरो जिरो वन जिरो जिरो वन फार्स क्लक पालस दवार पर इनपुटर मान कत वन जान वन थे टबल है इनपुटर मान वन थार कारण भूटा टबल हो कत हो जाए वन जिरो ते रूपान्तरित हो जाए तो कि आगे जो छो तक फ्लिप फ्लपे इनपुट आकार कत छो ओटार आउटपुटर मान ओटार आउटपुट मान कत छोड़े वन तो एटार आउटपुटर मान मान इनपुटर मान वन तेल एक क्षेत्र टबल है तो टबल हो जिरो टाइम हो जाए जिरो टावे हम वन जिरो टा जो वन जाए तो ख्याल कर देखें किसुखण आगे यटार आउटपुट कत छो जिरो छो और यटार आउटपुट कत छो वन छो वन जिरो के जो अपनी गुण करें वन जिरो के गुण कर ले कत है जिरो ही है ये जिरोटाई क्योंकि ये टी टू एर का जा जिरो टी टू एर का जाने से थको आनचेज अवस्था थको अर्थात यू टू एर मान मध्य कोवर्तन होना तेल से क्षेत्र में बर्तमान स्टेट कि दादा जिरो वन जिरो ये जिरो वन जिरो ये कौन पाइल जो हमें सेकेंड क्लक पालस प्रेस कर लारे जो आब क्लक प्रेस करब तक साथे साथ ही ख्याल कर देखें कार कार इनपुटर मान वन एटार इनपुटर मान वन एटार इनपुटर मान जिरो एटार इनपुटर मान कत जिरो वार वन गुम कर ले कत है जिरो वार वन गुम कर ले जिरो ही है तेल इनपुटर मान जिरो आ जिरो आ 
টর্ব হবে বাকিগুলো আনচেঞ্জ থাকবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যখনই ক্লকটাকে প্রেস করব তখনই এই প্রথমটার যে মান ওয়ান থাকার কারণে সেটা পরিবর্তন হয়ে ওয়ান হয়ে যাবে আর বাকিগুলো আনচেঞ্জ অবস্থায় থাকবে তখন তখন আমরা কীরকম স্টেট পাচ্ছি জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে এই যে জিরো ওয়ান ওয়ান এই স্টেটটা পাচ্ছি কখন যখন আমরা থার্ড ক্লক প্রালসটাকে প্রেস করলাম এবার আমরা যখন আবার ক্লকটাকে প্রেস করব এবার খেয়াল করে দেখেন আবার যখন ক্লকটাকে প্রেস করব তখন আমি আবার দেখতেছি কার কার ইনপুটে ওয়ান প্রথম ক্লক মানে ফ্লিপ ফ্লপ জিরো ইনপুটে ওয়ান ফ্লিপ ফ্লপ ওয়ানের ইনপুটে ওয়ান এবার আমরা দেখি ফ্লিপ ফ্লপ টু এর ইনপুটে কত ফ্লোর টু এর ইনপুটের মধ্যে কারা কারা আছে কিউ ওয়ান আর কিউ নট কিউ জিরো আর কিউ ওয়ান আছে কিউ জিরোর মান ওয়ান কিউ ওয়ানের মান ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান গুম করলে কত হয় ওয়ান আছে এই ওয়ানটাই কিন্তু টি টু এর কাছে আসতেছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি দাঁড়াচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দেখতেছি প্রথমটার মধ্যেও ইনপুট আকারে ওয়ান আছে দ্বিতীয়টার মধ্যে ইনপুট আকারে ওয়ান আছে তৃতীয়টারও ইনপুট আকারে ওয়ান আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যখন আমি আবার ক্লকটাকে প্রেস করব সবগুলো ইনপুটে ওয়ান থাকার কারণে সবগুলোর ভ্যালুই টগল হবে তো যদি টগল হয় তাহলে প্রথমে এই জিরো এই ওয়ানটা হয়ে যাবে কততে জিরোতে এই ওয়ানটা হয়ে যাবে কততে জিরোতে আর এটার ইনপুটে ওয়ান থাকার কারণে এই জিরোটাও কিসে পরিবর্তন হয়ে যাবে ওয়ানে পরিবর্তন হয়ে যাবে অর্থাৎ সবগুলোর ভ্যালুর মধ্যেই ইনপুট আকারে ওয়ান থাকার কারণে সবগুলোর আউটপুটের ভ্যালু টগল হয়ে গেল তো টগল হয়ে যাওয়ার পরবর্তী অবস্থান কি ওয়ান জিরো জিরো এই যে ওয়ান জিরো জিরো যখন আমি থার্ড ক্লক পাসে পরে ফোর্থ ক্লক পালসটাকে বা চতুর্থবারের মতো ক্লক পালসটাকে আমি প্রেস করলাম এবারে আমরা আসি আবার ক্লকটাকে প্রেস করি যদি আমি আবার ক্লকটাকে প্রেস করি তাহলে আবার খেয়াল করে দেখি যে এখন যে অবস্থানটা আছে সেই অবস্থানের মধ্যে ইনপুট আকারে কত কত খেয়াল করে থাকেন ফ্লিপ ফ্লপ জিরো এর মধ্যে ইনপুট আকারে ওয়ান ফ্লিপ ফ্লপ ওয়ানের মধ্যে ইনপুট আকারে জিরো ফ্লিপ ফ্লপ টু এর মধ্যে জিরো জিরো গুণ করলে জিরো হয় তাহলে এই ফ্লিপ ফ্লপ টু এর মধ্যেও জিরো তাহলে শুধুমাত্র ফ্লিপ ফ্লপ জিরোর মধ্যে ইনপুট আকারে ওয়ান থাকার কারণে শুধুমাত্র ফ্লিপ ফ্লপ জিরোর মানটাই টগল হবে আর বাকিগুলো ইনপুট আকারে জিরো থাকার কারণে সেগুলো আনচেঞ্জ অবস্থায় থাকবে তো এখন আমি যদি ক্লকটাকে প্রেস করি তাহলে এটা ইনপুট ওয়ান থাকার কারণে এটার মান টগল হয়ে জিরোটা পরিবর্তন হয়ে কত হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে আর বাকিগুলো আনচেঞ্জ অবস্থায় থাকবে তাহলে এখন আমরা কী রকম স্টেট পাইলাম ওয়ান জিরো ওয়ান এই যে আমরা ফোর্থ নাম্বার ক্লক প্লাসের পরে যদি ফিফথ নাম্বার ক্লক প্লাসটাকে আমরা প্রেস করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওয়ান জিরো ওয়ান পাচ্ছি আচ্ছা এবার আমরা আবার ক্লকটাকে প্রেস করলাম আবার যদি ক্লকটাকে প্রেস করি তখন এখন দেখেন কার কার ইনপুটে ওয়ান আছে প্রথম ক্লক মানে ফিফ ফ্লপ জিরো ইনপুটে ওয়ান আছে ফিফ ফ্লপ ওয়ানের ইনপুটে ওয়ান আছে এবং ফিফ ফ্লপ টু এর ইনপুটে এই জিরো আর ওয়ানের গুণ ফল আছে জিরো আর ওয়ানের গুণ ফল জিরো তাহলে এই ইনপুটে জিরো আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন ফিফ ফ্লপ জিরোর ইনপুটে ওয়ান ফিফ ফ্লপ ওয়ানের ইনপুটে ওয়ান তাহলে টগল হবে কার কার ফিফ ফ্লপ জিরোর আর ফিফ ফ্লপ ওয়ান কিন্তু এটার ইনপুটের মধ্যে জিরো থাকার কারণে এটার কি হবে না আর টগল হবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটার ইনপুট ওয়ান থাকার কারণে এটা টগল হয়ে এটার আউটপুটের মান কত হয়ে যাবে ওয়ানটা জিরোতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে আবার এটার ইনপুটে ওয়ান ছিল সেটার মান এটার ইন আউটপুটের কাছে কি হয়ে যাবে টগল হয়ে যাবে অর্থাৎ জিরোটা ওয়ানে পরিবর্তন হয়ে যাবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে জিরো থাকার কারণে ইনপুট আকারে সেজন্য এটার আউটপুটের মান কি হবে না পরিবর্তন হবে না তাতে আনচেঞ্জ থাকবে তাহলে এখন আমার স্টেপটা কি দাঁড়াচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো এই যে ওয়ান ওয়ান জিরো এটা হচ্ছে যখন আমি ষষ্ঠবারের মতো ক্লকটাকে প্রেস করলাম অর্থাৎ সিক্স ক্লক পালস এবার আমরা আসি আবার ক্লকটাকে প্রেস করি এবার এখন খেয়াল করে দেখেন যে কার কার ইনপুটে ওয়ান আছে খেয়াল করে দেখেন এটার ইনপুটে ওয়ান আছে এটার ইনপুটে জিরো আছে এবং এই ওয়ান আর জিরো গুণ ফল জিরো এটার ইনপুটে আছে তাহলে ইনপুট আকারে জিরো আছে শুধু ইনপুট আকারে জিরো আছে এর জন্য ইনপুট আকারে জিরো আছে এর জন্য সে কারণে ফিফ ফ্লপ এর ওয়ান এবং ফিফ ফ্লপ টু এর মান আনচেঞ্জ থাকবে আর ফিফ ফ্লপ জিরো এর মান ওয়ান থাকার কারণে সেটা টগল হবে তাহলে সেটা টগল হয়ে এখন এই জিরোটা কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে ওয়ানে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে বাকি কোনো আনচেঞ্জ যদি অবস্থায় থাকে তাহলে এখন খেয়াল করে থাকেন এখানে ওয়ান 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 আছে ওয়ান 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 থাকা মানে হচ্ছে কি ওয়ান 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 থাকা মানে হচ্ছে আমার সবার লাস্ট ভ্যালুটা পেয়েছি সেটা কখন যখন আমি সেভেন্থ বারের মতো ক্লকটাকে 
प्रेस कर लम एबी जो आब क्लक प्रेस करी तेल कर देखें कि हमारे जो क्लक प्रेस करी से क्षेत्र में मान वन थार कारण यटार मान जिरो हो जाए इनपुट वन थार कारण यटार मान जिरो हो जाए वन और ए वन गुण आकार वन थार कारण यटार भैलू कि हो जाए जिरो हो जाए अर्थात हमें यटार परवर्ती आर क्या चले आसते एक क्षेत्र में जत बारे हमें क्लक टाक प्रेस करब बार बार ये मानगुल प्रदूषित होते थको नवम मान अष्टम बारे मत क्लक प्रेस कर नवेम्बर मत दशम बारे एरक भाव बार बार विषय सिकुएन्स अनुजय घूरते थको सो यही हे अपने तीन विटर जो सिंक्रनस काउंटार परीक्षा जी प्रश्न आसे तेल के दीते हैं ब्लक डायग्राम दीते हैं सत्य समय दीते हैं एम एक व्याख्या करते हैं जे भाव व्याख्या करते अर्थात यार ऊपर भित्ती कर अपनी व्याख्या कर देवें ये अपने सिंक्रनस काउंटार आशा करी सबाई बुझते पे खूब सीम्पल एक विषय एन आपे विषय एखे तो तीन बीटर जो कथा बोलते जदि आप चार बीटर कथा थकतो तेल से कम भाव होत तो चार बीटर जो देखा दीची धरें दिल तो चार बीटर जो जो है बोलते जो चार बीटर क्षेत्र आपनर माना कत हो चार बीटर क्षेत्र आपनर माना इन थे जी अपनी चार मीटर कथा चिंता करें तो ये आकटा टीफि फ्लप थे से टीफि फ्लपर मान है टी थ्री किऊ थ्री किऊ थ्री बार एवं एट एक क्लक सोर्सर सब संयुक्त थको य क्लक सोर्सा संयुक्त थे हम एक कमन क्लक हाउसर साथ विषय सब ही तो ठीक आुधुम्रे बेर करते जे एक क्षेत्र में इनपुट आकार कत आसम इनपुट आकार लास्ट फ्लिफ्लपर जो आउटपुट तरह तर आगे जो फ्लिफ्लपर आउटपुटगूला छो तर गुण फले तर एंडर मानट आस अर्थात लास्ट इनपुट लास्ट आउटपुट किऊ टू किऊ टूर साथ संयुक्त हो एक एंड सम्पर्क है एवं एंडर एक इनपुट जो किऊ टू है एंडर अपर इनपुट कस एंडर अपर इनपुट आसटार जे एंड कर अर्थात ये हमारे मान बेर से मान आकटा इनपुट आस अर्थात यह आसात ये संयुक्त हो गार अर्थात आपनी ये कदर के कदर के गुण करते प्रथमटार मध्य प्रथम दूर मध्य कदर के कदर के गुण करते टीटूर का कारा कारा आसो टीटूर का आसो किऊ वन और किऊ जिरो एर गुण फल और ये हमारे कारा कारा आसने से आसे किऊ टू एर स किऊ वन एवं किऊ जिरो एर गुण फल किऊ टू एर साथ किऊ वन एवं किऊ टू एर गुण फल तो ख्याल कर देखें जो भावे कर आगे तीन बीटर जो कर चार बीटर जो कि चार बीटर क्षेत्र में भैलो जुक्त हो जाए से किऊ थ्री तो किऊ थ्री जो जी आँखी से क्षेत्र में चार्टा जो बीट है से क्षेत्र में टू दि पावर फोर टू दि पावर फोर बोलते कथा सिक्सटीन अर्थात षोलोटा संख्या से गुणते जिरो 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 एरपर जो है तेल से कत हो एरपर जो है तो वन तर आरो जिरो 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 वन जिरो जिरो वन फ्लिपुक्त मैं किऊ थ्री एर किऊ टू किऊ वन किऊ जिरो गुण फल अर्थात परवर्ती जोगुल इनपुट आकार आसे सबग आगे जोगुल फिफ्लप छो सबग फिफ्लपर आउटपुटर गुण फल ओके तो ये कि चार मिनटर जो सिंक्रनस काउंटार तैरि करते पर अच्छा तो आशा करी क्लसटा सबा बुझते पे जो कारो को समस्या थे तेल अवश्य हाँ कमेंट कर जानबें और जो बुझते पर अवश्य भलो आलहमदुल्ला 
আর আমরা ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে বাকি কিছু কাউন্টার নিয়ে আলোচনা আছে সেই কাউন্টার নিয়ে আলোচনা করে আমরা এই অধ্যায়টাকে শেষ করব তো সেই বন্ধু সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম